morning and welcome to the 2023 Korea Drone Show. We are here in beautiful Busan, South Korea at Bexco. This is the biggest drone show in this part of the world, especially in Korea. It is filled with all sorts of exhibitors, buyers, different conferences, events that you can attend, all sorts of stuff as well that you can try, kind of different exhibits and um, things you can experiment with. It's taking place over the next three days here in Busan. Today is the first day, Thursday. We've just had the opening ceremony. It will also take place over Friday and Saturday. You're welcome, of course, to join us. So let's get started here at Bexco. All right, so again at Bexco here in Busan, the 2023 drone show, the biggest in the region. We're going to learn a little bit about Dushi Tech. Hello, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그 회사 소개 좀 부탁드립니다. 어, 저희 Dushi Tech은 원래 항법을 하는 회사입니다. 내비게이션. 또 드론도 다 내비게이션으로 움직이기 때문에 저희가 항법 기술을 가지고 그 드론을 한번 만들어 봤습니다. Okay, so Digitech originally was actually focused on navigation, but more recently they've expanded into drones. Obviously, there's a major overlap there between navigation and drones. So we'll look at some of what they're working on. Yes. 하고 메인 제품 좀 보여주시겠어요? 어 저희 드론이 이름이 KN 드론인데 코리안 내비게이션입니다. 아 그래서 항법을 하는 회사이기 때문에 저희 내비게이션 드론이고 어 저희 회사 드론은 그한 십여 년 동안. 그 2km 미만 소형 드론만 개발했습니다. Ah, okay, so this is a drone here. It's called the KN drone, which is Korean navigation. It's less than 15 kilos. Um, they've been working on it for um, several years. So you can see that's this first one here for navigation. Okay. So, 저, 예, 저희가 처음에는 이제 작은 드론을 시작을 했는데 그 기능을 다양하게 넣고 그 다음에 안정화 시키는데 어, 10년 동안 저희들이 꾸준히 개발을 해서 모델을 지금 현재 다섯 개 모델 중에 오늘 두개 모델을 가지고 나왔습니다. Okay, so they started with this was their first original one, but over the last couple of years they've been developing and adding different features. So this one was very kind of safe and stable, but now they've added um, two different drones that we're going to see. They have five in total, but two here. So we'll learn about some of the features that these have. Okay. 네, 그래서 첫 번째 모델이 KNX라는 모델과 그 다음에 이제 요거는 RTK로 해서 정밀하게 비행을 할수 있는 이제 기진국도 자체도 개발을 했습니다. So this RTK one, we've learned about RTK. So that means it's much better at determining the exact place that someone is. So it's uh, much better at determining location, right? Yeah, down to the details. And this one. 드론 중에서도 가장 중요한 게그 미션이 미션 수행인데 그 다양한 미션을 지금 수행을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 그 미션 수행을 하기 위해서 자체 GCS를 저희 독자적으로 개발을 했습니다. Oh. So obviously when you've got a drone, the whole point of the drone is that it's got to complete its mission. But there's so many missions that the drone has to do. So this here helps bring together all of the different uh, monitoring that you would need to do. So you can make sure that you accomplish the drone's mission, whatever that is. Yeah. 네, 이, 이거의 특징은 저희가 일곱 가지의 비행이 있는데 실제 일곱 가지에는 비행 모드가 있어 갖고 여러 가지 비행 모드를 하는 중에 자동 착륙하는 기능, 그 다음에 경로 비행하는 모드, 가이드 모드, 그 다음에 RTL 모드, GPS 고정 모드, 또 원주율 모드, 그 다음에 또 고도 고정 모드 여러 가지 그 비행 모드들이 있어서 그 드론을 운영하는 데 필요로 하는 기능들을 모두 갖추고 있습니다. Wow. So it's got seven different modes that you can choose, and then in each mode there's also all of these different specifics that you can do. So for example, there's the guided mode, there's the RTL mode, which you know again is about precise location, hovering mode, a no GPS mode as well, circle mode. So that gives you a lot of options. I see. 네. 그래서 이그또 하나의 특징은 저희들이 이제 안드레이드로 개발이 돼 갖고 개발자가 어 새로운 모델 버전이 만들어지면 자동으로 업그레이드 되도록 되어 있습니다. Oh. And actually one good thing about it too is that it automatically upgrades itself so you don't have to worry about kind of checking or what you need to do to keep it up to date because it will do it itself. Awesome. Okay. 그래서 뭐 아, 오늘 참가하는 이유 무엇인가요? 아, 저희가 이제 요 제품을 만들었다가 실제 신 모델을 또 가지고 나왔습니다. 어, 신 모델을 가지고 나왔는데 이게 기체는 큰데 이게 2kg 미만입니다. So they wanted to attend at the drone show because they've got this brand new model that we want to look at. This is actually less than 2 kilos, so that's very light. Yeah. 작지만 강한 모델입니다. Wow. Yeah. So super small and super light. 그래서 오늘 이제 최종 그이신 모델하고. 저희가 미래 비전 또 모델을 또 가지고 왔습니다. Oh, so this was the brand new one that's just come out, but we're actually going to see a future one that's still in development. So not ready yet, but let's have a look. Yeah. 앞으로 이제 내년도에 출시할 모델인데. Ooh, this is going to come out next year. Yeah. 내년 내년도에 출시할 모델 중에는 이건 이제 인공지능 드론입니다. Oh, and this one has AI capabilities. Okay. 인공지능 드론이고 또 이제 EO하고 IR이 다 장착이 되어 있어서 주야간 비행을 하면서 인공지능 기능으로 어떠한 목표물의 객체를 여기 인식하고. 
그 좌표를 정확하게 추적하는 기능을 가지고 있습니다. So this one, as we said, it's going to have AI capabilities. It's going to be able to recognize things. So when it's flying over, it'll be able to recognize like what's going on and then report back. 그 카메라 있죠? 여기. 이게 IR 카메라. Okay, and the, and then the IR camera there for recognition. Wow, all right. 네. 그래서 이런 제품들을 내년에 이제 개발하기 위해서 오늘 여기에 전시에 나와서 제품을 소개하고 있습니다. Wow, yeah. Let's just stand here for the camera. Uh, so target market은 어떻게 되나요? 아, 저희들 타겟 마켓은 이제 군에 나가는 쪽에 일부하고 군보다는 이제 주로 국가 공공기관에 내보내고 있습니다. So they're interested, of course, people who would be using drones. There's all sorts of that here. I can see they've done a lot of stuff with the NIS, with the military. So that's their major market. 하고 향후 계획, 향후 개발 뭐. 연구 개발에 대해서요. 어, 지금 이제 앞으로 저희들이 소형 위주로 지금 개발을 해 나갈 거고, 어, 저건 이제 기회가 되면은 내년에도 CES에 한번 내보내려고 oh. 계획을 가지고 있습니다. Yeah. So because next year hopefully they'll have this brand new one that's really exciting with the AI functionality. Their plans for the future are to maybe prepare for CES in Las Vegas, which we're very familiar with. Okay, awesome. Wow, look at all this. 특히 또 하나의 특징은 yeah. 그 군에서 쓰는데 필요로 하는 이제 암호화 기능을 갖추고 있습니다. Okay. And so that there has like a security feature, kind of like a password, and that it will lock itself. Oh, I see. That's what it is there. So then you can use that to lock your drone and keep everything safe. Okay. Well, thank you so much for showing us very interesting new products as well. Thank you. Yeah, bye bye. Yeah. So here we are, of course, at Bexco, looking at more drones.